Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a instalação do Hyper-V. Ele é um serviço que roda em cima do Windows Server 2022 e com ele você consegue transformar um servidor aí apenas um hardware, você consegue fazer vários servidores virtuais. Lógico, você tem que dimensionar um pouco ali o seu servidor para ver quantos servidores virtuais ele vai aguentar, mas você consegue em apenas um hardware fazer vários servidores ali na sua rede. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e vamos lá conferir a instalação desse servidor de virtualização. Então aqui ó, eu já estou no Windows Server 2022, a versão é a Standard e você vai clicar aqui ó em iniciar e vai em gerenciador de servidores. Clica ali ele vai abrir aqui o gerenciador, você vem aqui ó, em gerenciar e vem aqui ó, adicionar funções e recursos. Clica nela, ele vai abrir para você essa tela aqui, você vai vir aqui ó, e vai clicar em próximo. Aqui você vai clicar aqui ó, instalação baseada em função ou recurso, avança. É, clica em próximo ali, e aqui ó, ele vai aparecer aqui o nome do seu servidor, eu, eu deixei aqui ó, como Z1TSP01VM01, VM de Virtual Machine, só para eu identificar aqui na minha rede qual que é esse servidor. Aqui eu vou clicar em próximo, e aqui nessa opção eu vou selecionar aqui ó, Hyper-V, clico nela, clico em adicionar recursos, ele vai é, adicionar aqueles recursos ali, Pronto aqui ó, e agora eu clico em próximo, aqui também próximo, não tem mais nada ó, que eu precise ticar ali, vou clicar em próximo. Aqui próximo novamente, aqui ele vai perguntar para você qual a placa de rede que você quer utilizar para os servidores virtuais. No meu caso aqui, esse servidor tem duas placas de rede, então a Ethernet 1 vai ficar para o servidor e a Ethernet 2 aqui ó, eu vou ticar nela aqui ó, ela vai ficar para os servidores virtuais. Clico nela e clico em próximo. Aqui ele pergunta se você quer permitir que esse servidor envie e receba as migrações ao vivo de máquinas virtuais aqui você pode clicar aqui ó permitir ou não permitir é isso aqui você consegue depois fazer migração aí de máquinas virtuais com o servidor ligado ali em tudo em funcionamento aqui eu, eu vou deixar sem clicar tá ó ele pergunta aqui do quebra pergunta de algumas coisas eu vou colocar aqui não e vou clicar em próximo Aqui ele pergunta onde vai guardar aqui as informações, é aqui mesmo, próximo. Aqui ó, reiniciar a, a cada servidor de destino automaticamente se necessário, Deixa eu marcar aqui. Tá? Aqui ele pergunta aqui, ó, para a instalação de funções, os recursos a seguir no servidor selecionado, clique em instalar. Então vamos clicar aqui ó, em instalar, ele vai instalar todos esses serviços aqui. E agora aqui é aguardar aí ele fazer toda essa instalação. Então agora aqui ó, ele terminou de fazer aqui a instalação, mas ele está pedindo aqui ó, que é necessário reiniciar o servidor para concluir a instalação. Então eu vou clicar aqui ó, em fechar, e ali ó, vocês podem ver que já tem o serviço ali ó, Hyper-V está aqui já, vamos clicar aqui ó, para reiniciar, vamos reiniciar aqui. Aqui ó, só clicar em reiniciar, pode selecionar qualquer ó, opção aqui ó, Planejada, instalação e clica em continuar. E aqui ó, ele vai reiniciar aqui o meu servidor, ó, vai fazer algumas atualizações já, vai aproveitar. E depois de reiniciar aí o servidor, fazer algumas atualizações, ele subiu aqui ó, no meu login, colocar a senha do usuário aqui, dar um enter. Então ele está carregando aqui o gerenciador do servidor, vamos aguardar. Pronto, ele carregou aqui o gerenciador do servidor e aí agora ó, aparece aqui para mim Hyper-V e o serviço aqui ó, de armazenamento. Então vamos clicar aqui, ó. você vai ver aí o seu Hyper-V, as coisas aí, ó. armazenamento está aqui. Aqui eu vou fechar, eu vou vir aqui ó, agora em iniciar, ferramentas administrativas, clica nela ali ó. E aqui nós vamos encontrar o nosso Hyper-V para gerenciar. Aqui, ó, gerenciador do Hyper-V. Só clicar duas vezes. Aqui eu posso fechar. E ele vai abrir aqui ó, o gerenciador do Hyper-V. E aqui 
é o nosso servidor. E aí você pode fazer a instalação aí, ó. Um novo, é, máquina virtual, é, disco rígido, até disquete tem a opção aqui. Ó, tem importar máquina virtual, configurações do Hyper-V, gerenciamento de controle, é, computador virtual, gerenciador de SAM virtual, ó, edit, editar disco, inspecionar disco, posso parar o serviço, renomear o servidor, atualizar... Então, eu posso fazer tudo isso. E aqui desse lado também, ó, tem a... o que eu posso fazer aqui. Que é praticamente a mesma coisa ali, ó. Configurações do Hyper-V. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Botão direito. Configurações aqui, ó, do Hyper-V. E aqui, ó, você tem é, o local onde você vai deixar armazenado todas as suas máquinas virtuais, seus servidores virtuais, tá? Aqui as máquinas virtuais... Aqui, ó, abrangência numa, migração ao vivo, ó, se você quiser fazer migração, com a máquina ligada, teclado virtual, usar o, o físico, você tem, essa, o, você tem essas opções, ó, combinação de teclas, ó, modo de sessão avançado e redefinir a caixa de seleção. Então, a instalação aqui do servidor é essa, deixa eu até mexer aqui no meu, onde eu apareço aí, para vocês verem aqui, Aqui, ó, que é, o, é praticamente aquele botão lá, ó. renomear, ó, atualizar, parar o serviço, tudo mais aí que você pode fazer. Agora, para fazer a instalação é isso. Na próxima aula eu vou mostrar como fa é, fazer a instalação, criar né, o, a máquina virtual para instalar um servidor aqui virtual. Já deixa aí na, nos comentários quais servidores vocês querem. Se vocês querem servidor Windows, é, qual versão do, do Linux. O Linux eu vou, eu posso instalar aqui o, o Debian, o servidor Ubuntu Server, o Red Hat e também o, o SUSA Linux. Então deixa aí na, nos comentários abaixo aí qual sistema operacional aí que vocês querem desses daí que eu instale aqui. E aqui ó, é só você clicar para fechar no caso e aí eu vou desligar aqui o meu servidor. Vamos lá, posso selecionar qualquer coisa aqui e clicar em continuar. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês de como fazer aqui no servidor Windows Server 2022 a instalação do Hyper-V para transformar ele em um servidor de um servidor host para ser, é, servidores virtuais. É, esse servidor não está conectado a um AD, ele está sem, sem nada, mas você também pode conectar ele num servidor AD. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.